ഹായ് ഫ്രാൻസ് അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഹാഫ് സാഫ് വേൾഡ് ഇന്ന് മുരിങ്ങക്കായ കൊണ്ട് ഒരു സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പിയാണ് ഞാൻ തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനാവശ്യത്തിനുള്ള മുരിങ്ങക്കായ പറിച്ചെടുക്കാം പിന്നെ ഇത് ഞാൻ തന്നെ വെച്ച മുരിങ്ങയിൽ നിന്നുള്ള മുരിങ്ങക്കായാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷവും കൂടി ഉണ്ട് ഈ റെസിപ്പി തയ്യാറാക്കുന്നതിന് പിന്നെ അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള മുരിങ്ങക്കായ നമ്മൾ പറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും മുരിങ്ങക്കായ കൊണ്ടാണ് ഈ റെസിപ്പി തയ്യാറാക്കുന്നത് പിന്നെ സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഫ്ലഷാണ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതേ രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഫ്ലഷ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മളിത് കട്ട് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ ഫ്ലഷ് ഞാൻ എടുത്തത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടാക്കി കയറി അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സാവധാനം ഒന്ന് ചുരണ്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഫ്ലഷ് മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ അതിൽ നല്ല അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടി പറയുന്നതാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ എടുത്ത ആ മുരിയക്കായ നമ്മൾ ചെറിയ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എടുത്ത് കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കഴിക്കാൻ അറിയാത്തവർക്കും കൊച്ചു കുട്ടികൾക്കായാലും എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ കഴിക്കാവുന്നതാണ് ചിലവർക്ക് മുരിങ്ങക്കായ കഴിക്കാൻ നല്ല മടിയുള്ളവരും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്കും എല്ലാവർക്കും കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഈ റെസിപ്പി അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു മുറി തേങ്ങ രണ്ട് മൂന്ന് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി കുറച്ച് വേപ്പില ഒരു നാല് പച്ചമുളക് അതിലൊരു പഴുത്ത മുളക് കൂടി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അഞ്ച് ചുമന്ന ഉള്ളി അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് നമ്മൾക്ക് ഈ ചേരുവകൾ നമ്മൾക്കൊന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് ചമ്മന്തിയുടെ പരുവത്തിൽ നമ്മൾക്കൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് മിക്സിയിലിടുമ്പോൾ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം വേപ്പില നമ്മൾ ഇടുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേപ്പില നമ്മൾക്ക് തനിച്ച് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ കഴിക്കില്ല അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കും എല്ലാവർക്കും അത് അത് അരഞ്ഞ് ചേരുമ്പോൾ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ നമ്മളെ ചമ്മന്തി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾക്ക് അത് നമ്മളുടെ മുരിങ്ങക്കായലുകൾക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നല്ല ഹാർഡായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ആ മുരിങ്ങക്കായക്ക് ആ ഒരു ഫ്രഷ്നെസ് നഷ്ടപ്പെടാതെ തന്നെ നമ്മൾക്കത് ചെറിയ രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ആ മുരിങ്ങക്കായല അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ ചേരുവകളെല്ലാം ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചേർന്ന് കിട്ടും കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ നമുക്ക് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് കുക്കിങ് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ ഇത് ഇപ്പം നമ്മളെല്ലാം മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾക്കത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം കുക്ക് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പാൻ നമ്മൾക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾക്ക് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള കടുകും കുറച്ച് വേപ്പിലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കൂട്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് അത് അടച്ച് വെക്കാം നമുക്ക് സ്റ്റീമിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ പച്ച കളർ പോകണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അടച്ച് വെക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ ആ പച്ച കളർ പോകൂല അപ്പോൾ ഞാനിത് സ്റ്റീം ചെയ്തിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് അതിന് അത് കാരണമാണ് ഇപ്പോൾ അടച്ച് വെച്ചത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആ കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിലോട്ട് കുറച്ച് മല്ലിയില ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ മുരിങ്ങക്കായ റെസിപ്പി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളെ റെസിപ്പി ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ മുരിങ്ങക്കായൊക്കെ ധാരാളം കിട്ടുന്ന സീസണും
അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരും ഓക്കെ താങ്ക് യു